ঠিক আছে তাহলে দেখো আচ্ছা হ্যাঁ যেটা যে টপোলজিটা আমরা ক্রিয়েট করছিলাম আর কি হ্যাঁ ওই টপোলজিটা আমি হচ্ছে জাস্ট আবার ওপেন করলাম আর কি তারপর দেখলাম যেটা এখন ঠিক মতো কাজ করতেছে ঠিক আছে আলটিমেটলি তোমরা বুঝতে পারলা যে একটা রাউটার কিভাবে কনফিগার করা যায় হ্যাঁ তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছো আই হোক এরকম যে শুরুতে তোমাকে দিতে হবে হলো ধরো শুরুতে তুমি এরকম একটা কিছু দেখাবে ধরো হচ্ছে রাউটার मुडेडलो मेन उद्देश्य की उद्देश्य हमजेक्टिव हलो आईपी एड्रेस कन्फिगर करा तक आईपीआर सबमेट मास तो टार्मिनल टर्मिनल दी एर कि देखो इंटरफेस विभिन्न दिल्ली 
তোমাকে আরেকটা মুডে নিয়ে যাবে সেটা হলো যে ইন্টারফেস কনফিগ আর কনফিগ আই এফ এরকম কিছু একটা দেখাবে তো এখানে যেটা করতে হবে জাস্ট হ্যাশের ডান পাশে যতটুকু এইটুকু হচ্ছে আমার কমান হ্যাঁ জাস্ট এটা তোমার ভিউটা কিরকম হবে এটা দেখানোর জন্য এখানে যে কমানটা লিখবো আইপি অ্যাড্রেস তারপর এই রাউটারের অ্যাড্রেস ওয়ান সিক্সটি এইট ওয়ান ডট ওয়ান ধরো এরপর হচ্ছে যে নেটওয়ার্কে কানেক্ট করতেছি ইন্টারফেসটা সেই নেটওয়ার্কের সাব নেট মাস इंटरफेस टाइम नो सब मैसेज कमांड আর এখানে এই দুইটা পার্ট ক্লিনিং করতেছে একটা হলো আইপি অফ দাউটার আর আর একটা হলো ডান পাশের একটা হলো সাবমিট মাস নেটওয়ার্ক डिफारे कमांड आज मोडे दीता है पासपाशी আরও কিছু জিনিস দেখতে পারবো আমরা সামনে যে ধরো রাউটিং যে পাথ গুলো সেগুলো দেখতে পারবো শো রানিং কনফিক দিলে আর একটা কমান্ড আছে শো স্টার্ট অর্থাৎ শো স্টার্ট কনফিক হ্যাঁ এখানে বলতেছে যে স্টার্ট আপ কনফিক ইজ নট প্রেজেন্ট তো এখানে রানিং কনফিক মানে হলো যে যেই কনফিগারেশন গুলো দিয়ে কারেন্টলি এই রাউটারটাকে কনফিগার করা আছে কিন্তু যদি আমরা হচ্ছে এই রাউটারটা যদি অফ হয়ে যায় তখন এই কনফিগারেশন গুলো আর পারসিস্ট করবে না হ্যাঁ তো এটাকে পারসিস্টেন্ট করার জন্য যেটা করতে হবে এই স্টার্ট আপ কনফিগ এর মধ্যে রানিং কনফিগটাকে সেভ করতে হবে অর্থাৎ রানিং কনফিগ যেটা সেটা হচ্ছে স্টার্ট আপ কনফিগ এ সেভ করতে হবে অনেকে এরকম বিষয়টা অনেকে এরকম যে র্যাম থেকে এরকম আমরা কোনো কিছু হার্ড ডিস্ক সেভ করে রাখি তাই না যেমন ধরো প্যাকেট প্রেসারে যে টপোলজিটা আমরা সেটাকে আমি এক্সিট দেওয়ার আগে কি করবো এটাকে সেভ করে নিব 
অথবা কোন একটা ডক ফাইল লেখার সময় আমরা হচ্ছে এটাকে সেভ করে এটা একটা হার্ড ডিস্কে সেভ করে রাখি তাই না তো এটার জন্য যে কমান্ডটা ইউজ করতে হয় সেটা হলো শো সরি শো না কপি রান স্টার্ট কপি রান স্টার্ট মানে হলো রানিং কনফিগারেশনটাকে স্টার্ট আপ কনফিগারেশনের মধ্যে সেভ করা তো কপি রান স্টার্ট দিলে এই স্টার্ট আপ কনফিগটা সেভ হয়ে যাবে এরপরে যদি আমরা হচ্ছে শো স্টার্ট দি তখন দেখব যে শো স্টার্ট এবার আর ওই আগের মেসেজটা দিচ্ছে না আগে যে মেসেজটা দিচ্ছিল স্টার্ট আপ কনফিগ ইজ নট প্রেজেন্ট এবার সেই মেসেজটা দিচ্ছে না এবার বলতেছে যে এবার রানিং কনফিগে আমরা যেগুলো দেখতেছিলাম সেগুলোই আমরা স্টার্ট আপ কনফিগে দেখতে পাচ্ছি তো এরপরে যদি রানিং কনফিগে আবার কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে সেটা দেখা যাবে যে আমরা পরবর্তীতে আমাদের সুযোগ সুবিধা মতো স্টার্ট আপ কনফিগে সেটাকে সেভ করে নিতে হবে হ্যাঁ ওকে তাহলে এখন আমরা দেখি এখানে এই এক্সারসাইজ করে একটা টপোলজি দেওয়া আছে राउटर मध्य देखो প্রত্যেকটা রাউটার দেখ দুইটা সুইচের সাথে কানেক্টেড আর দুইটা রাউটার আবার নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড হ্যাঁ এই একটা সুইচ এখানে একটা পিসির সাথে কানেক্টেড এখানে আর একটা প্রত্যেকটা সুইচে একটা করে পিসির সাথে কানেক্টেড তো আমরা এখানে যেটা চিন্তা করতেছি মানে যখন আমরা এই টপোলজিটা প্যাকেটের সাথে বিল করবো তখন আমরা একটা করে পিসি দিব বাট আমরা হচ্ছে মনে মনে কল্পনা করব যে এখানে পঁচিশটা করে পিসি থাকবে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কে হ্যাঁ রাউটারের এই ইন্টারফেস থেকে যেটা বের হয়েছে এটা তো আলাদা একটা নেটওয়ার্ক আবার এই ইন্টারফেস যেটা সাথে কানেক্ট হয়েছে এটা আলাদা একটা নেটওয়ার্ক তাই না তো আমরা হলো যেটা করতেছি যে কল্পনা করতেছি যে এখানে ধরো পঁচিশটা হোস্ট আছে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কে কিন্তু নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আছে একটা হ্যাঁ নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আছে একটা কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে এরকম চারটা নেটওয়ার্ক আলাদা আলাদা নেটওয়ার্ক দরকার যেখানে প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠা করে হোস্ট থাকবে তো একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দিয়ে যদি এরকম চারটা আলাদা আলাদা ল্যান্ড আমরা ক্রিয়েট করতে চাই তখন যেটা করতে হবে এগুলোকে আসলে সাবমিটিং করতে হবে তাই না তো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমার কাছে একটাই আছে এই অ্যাড্রেসটাকেই ভেঙে পাঁচটা সাবমিট করতে হবে আচ্ছা পাঁচটা আমি মানে অ্যান্সার বলে দিলাম আর কি পাঁচটা বা হলো এরকম চারটা আলাদা সাবমিট করবো যেখানে পঁচিশটা করে হোস্ট থাকবে কিন্তু পার্টিকুলারলি এই টপোলজির জন্য আসলে সাবমিট টোটাল লাগবে পাঁচটা চারটা দেওয়া হবে না কারণ কি দেখো দেখো রাউটারের এক একটা ইন্টারফেস এক একটা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড থাকে এটাকে বলছি তাই না রাউটারের এক একটা ইন্টারফেস এক একটা নেটওয়ার্ক কানেক্টেড থাকে তাহলে এই রাউটারটা তিনটা ইন্টারফেস হ্যাঁ এই যে এখানকার যে রাউটার এটার আছে তিনটা ইন্টারফেস এই ইন্টারফেসটা যদি একটা নেটওয়ার্ক হয় এই ইন্টারফেসটা যদি একটা নেটওয়ার্ক হয় राउटारेटवर्क এই যে চারটা নেটওয়ার্ক বা চারটা সাবনেট প্লাস হচ্ছে এখানে আর একটা সাবনেট টোটাল সাবনেট তাহলে কয়টা লাগতেছে টোটাল সাবনেট লাগতেছে পাঁচটা হ্যাঁ টোটাল সাবনেট তাহলে লাগতেছে পাঁচটা 
ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল এরকম যে হাউ মেনি সাবনেটস আর নিডেড ওকে হাউ মেনি সাবনেটস আর নিডেড এটার অ্যানসার কত হলো হলো 5 ওকে আর আমি একটা টেক্সট ফাইলে লিখি জিনিসগুলো দেখো নাম্বার অফ সাবনেটস তাহলে হলো পাঁচটা হ্যাঁ ওকে এরপর বলা হচ্ছে হাউ মেনি বিস মাস্ট বি বড় টু সাপোর্ট দ্য নাম্বার অফ সাবনেটস ইন দ্য টপোলজি টেবিল দেখো সাবনেটিং এর এটা কি কিন্তু অ্যাটেনশন দিতে হবে কজ নেক্সট ক্লাসে সাবমেটিং এর উপর একটা কুইজ থাকবে এবং সেই কুইজটার মার্ক হবে টোয়েন্টি আজকের কুইজের মার্ক ছিল টেন তাই না নেক্সট ক্লাসের কুইজের মার্ক হবে টোয়েন্টি সো এই সাবমেটিংটা যারা গত ক্লাসে মোটামুটি বুঝছো তারা তো তাদের জন্য তো ভালো কিন্তু যারা দেখা গেছে যে সাবমেটিং এর সমস্যা আছে তারা এই ল্যাব ম্যানুয়ালটা দেখবা প্র্যাকটিস গুলো করবা যেভাবে হোক সাবমিটিং থেকে একটু রিভিউ করা লাগবে নাহলে ভুলে যাবা সেই এক সপ্তাহ আগে পড়াইছি নেক্সট উইক হয়তো এটা আরো এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে দেখা যাবে অনেক কিছুই মনে নাই এই জিনিসটা একটু রিভিউ করে নিও এখন তাহলে তোমরা কেউ একজন বলো এইটার অ্যান্সার কত হবে হাউ মেনি বিচ মাস্ট বি বড় বিচ টু বড় এটার অ্যান্সার হবে কত বলো কেউ একজন लगभग्चन কয়টা সাবনের আসলে তিন বিট দিয়ে ক্রিয়েট করা যায় ঠিক আছে এরপর হাউ মেনি ইউজেবল হস ডাস দিস ক্রিয়েট পার সাবনের ইউজেবল হস পার সাবনের দেখো এখানে ইউজেবল হস পার সাবনেট মানে হলো যেগুলো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস এই দুইটাকে বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হলো ইউজেবল সাবনেট সরি ইউজেবল হস এখন দেখো তিন বিট যদি সাবনেটের জন্য হয় তাহলে হোস্টের জন্য কয় বিট আছে थार्टीपरे सहज उपाय हलो देखो নাম্বার অফ আইপি অ্যাড্রেসেস পার সাবনেট থার্টি টু ঠিক আছে দেখো পার সাবনেটে ইউজেবল হোস তিরিশটা কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু বত্রিশটা তো ফার্স্ট সাবমেট সাবনেটের আইপি অ্যাড্রেস যদি জিরো 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 হয় তাহলে 
সেকেন্ড সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আইপি অ্যাড্রেসটা কত হবে দেখো এখানে তিন বিট হলো সাবজেক্টের জন্য তাই না এই যে এই তিনটা বিট এই তিনটা বিট এর মধ্যে জাস্ট চেঞ্জ হবে জিরো 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 থেকে হবে জিরো জিরো ওয়ান এটাকে একটু আলাদা করে দিচ্ছি এটা হলো ফার্স্ট পার্ট জিরো জিরো ওয়ান হবে जिरो एन टू हो बे डॉट जीरो जीरो और जीरो वन जीरो ठीक है सर ए पोर्शन तो ए तीन टा बीट जस्ट चेंज हो बे ए तीन टा बीट ए तीन टा बीट जस्ट चेंज हो बे हाँ ओके एन थ्री हो बे ता होले Zero one one zero 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 and four zero one zero 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 zero. Hey, hello. First one, pasta submitted. I see at this. Huh? At all, submit mask. What are we going to do? Submit mask. सबमिट मास्टर होवे होते हैं बाइनरी तो जो भी बोली देखो नेटवर्क पार्ट होलो जो बीच बीच चिलो तार साथ है आरो तीन बीट ऐड हुए से हैं ये राइट साइड है ये नेटवर्क पार्ट चिलो जो बीच बीट तार साथ है आरो तीन बीट ऐड हुए से अथा छाता ही हुए से अथा तीन ता जीरो ऐड होवे फिलबिल Fill in the submit table listing the decimal value of all available subnets, the first and last usable host addresses, and the broadcast address. Okay. So here, I have to check quickly. I can look at the list. Subnet nom. That for here, subnet address. That for first IP, last IP. प्रथम बत्रीसाइपी जीरो 
আরো বত্রিশ অ্যাড হবে সিক্সটি ফোর ঠিক আছে এরপরে নাইনটি সিক্স ঠিক আছে এরপরে এরপরে তো হবে হচ্ছে দশ আরো বত্রিশ অ্যাড হলে কত হয় একশো আঠাইশ তাই না তারপর হচ্ছে এবং সেভেন যেটা যেটার ক্ষেত্রে সাবমিট অ্যাড্রেসটা হবে আচ্ছা সিক্স আছে সিক্স এর ক্ষেত্রে হবে একশো বিরানব্বই আর শেষেরটা হবে দুইশো ওকে এইগুলো তাহলে হলো সাবমিটের অ্যাড্রেস পেয়ে গেলাম আমরা হ্যাঁ এরপর হচ্ছে ফার্স্ট আইপি লাস্ট আইপি ওকে ফার্স্ট আইপি হচ্ছে দেখো এক্ষেত্রে কত হবে ফার্স্ট আইপি অবশ্যই এখানে জাস্ট জিরোর পরে ওয়ান হবে তাই না তো ফার্স্ট আইপি তে জাস্ট জিরো পরে ওয়ান হবে লাস্ট আইপিটা কত হবে তাহলে লাস্ট আইপিটা হলো ধরো ব্রডকাস্টটা বাদ দিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি লাস্ট আইপিটা হবে এখানে থার্টি হ্যাঁ সেকেন্ড কেসে ফার্স্ট আইপি হবে থার্টি থ্রি লাস্ট আইপি হবে হচ্ছে সিক্সটি দেখো পরের সাবনেটের অ্যাড্রেসের আগেরটা হলো এই সাবনেটের ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস তো তার আগেরটাই হবে লাস্ট আইপি এটা হবে সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফোর ঠিক আছে পরেরগুলো বলো কত হবে সাবনেট নং থ্রি এটার ক্ষেত্রে ফার্স্ট আইপি লাস্ট আইপি থেকে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস থার্টি ওয়ান অ্যাড হবে অথবা পরের সাবমিটের আগের অ্যাড্রেসটা এটা লাস্ট আইপি আছে এর সাথে একযোগ করে দিলেই হবে একশো ছাব্বিশ তাহলে এটা হবে তাহলে সাবনেট থেকে এই ইনফরমেশন গুলো আমরা বের করে ফেললাম প্রত্যেকটা সাবমিটের লাস্ট আইপি ফার্স্ট আইপি লাস্ট আইপি এবং হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস এগুলো আমরা বের করে ফেললাম এখন যেটা করব এখন হচ্ছে এই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে একটা টপোলজি এই টপোলজিটা আমরা ক্রিয়েট করব এবং এই টপোলজিটা ক্রিয়েট করে তারপর যেটা করব এই রাউটার গুলোকে কনফিগার করব হ্যাঁ
হ্যালো স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো তাহলে আমরা হচ্ছে ঠিক আছে একটা নতুন টপোলজি ক্রিয়েট করি স্যার স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে না चार्टिसमिल এখন এবার হচ্ছে যেটা করতে হবে এদেরকে রাউটার দিয়ে কাজ করতে হবে তো হচ্ছে যে পিটি রাউটার ধরে নিয়ে আসি দুইটা রাউটার থাকে তাহলে সেটা দিয়ে আমরা চালাতে পারবো তো এখানে রাউটার পিটি আনলাম আমি ওকে এবার এদেরকে কানেক্ট দিয়ে দিই এই দুইটা সুইচের সাথে ওই রাউটারটা কানেক্টেড থাকবে আর এই দুইটা সুইচের সাথে ওই রাউটারটা কানেক্টেড থাকবে হ্যাঁ ওকে আর এই দুইটা রাউটার আবার একটা সাথে আর একটা কানেক্ট থাকবে এখন যেটা করবো আমরা এই পিসি গুলাকে একটা একটা করে আইপি অ্যাড্রেস দিব চারটা আইপি অ্যাড্রেস আছে সরি এখানে পাঁচটা সাবনেট আছে হ্যাঁ তো ধরো হচ্ছে শুরু যে সাবনেটটা সেটা হচ্ছে এই উপরে এটা এটা ধরো একদম ফার্স্ট যে সাবনেট ধরো এটা ল্যান্ড ওয়ান এখানে যেটা ছিল তো এখানে হান্ড্রেড ডট জিরো এটা দিব আমরা হান্ড্রেড ডট জিরো স্ল্যাশ দেখো চব্বিশ বিট ছিল নেটওয়ার্কের সাইজ তার আর পাশাপাশি তিন বিট বড় করা হয়েছে তাহলে পরেরটা হবে তাহলে এটাকে যদি যদি নেট ওয়ান আনি ওয়ান এটা কিন্তু আমি নেটওয়ার্কের আইপি লিখতেছি হ্যাঁ সাবনেটের আইপি অ্যাড্রেস লিখতেছি ইসের আইপি অ্যাড্রেস না কোনো ডিভাইসের আইপি অ্যাড্রেস না এরপর একটা হবে সেটা হবে নেট টু ওয়ান এটা হবে 
net fee one eighty two one six eight hundred dot ninety six slash twenty seven. Okay. So then you say legally for you. A match can act as a net four one ninety two one sixty eight hundred fifty four sorry one twenty eight less twenty seven. Okay. Akon Jetta Kurbonda a Chatta PC pay IP configure for Mosilite that for Dutta Lavra Kalabar configure for Mohai. So it are Ketre IP Ta Hobe Koto Norekta IP Vidilam. Uh, one ninety two, one sixty eight. I'm like touch for you. Text filter, I'm going to do it. Here, that's the native journal. I'm fast IP, last IP, bed for sit. I'm going to submit a journal, fast IP, last IP, bed for sit. I'm going to get a core bow. Sub fast IP, the bow of the router. Our last IP data set up the device again. So, first IP data set up the board out of the car. Last IP data set up the board device again. Okay. Now, the device last IP to the day one ninety two one sixty eight hundred dot RT. এটা হবে ডিভাইসের আইপি এখানে দেখো ওই যে একটা সাবনেট মাস্ক অটোমেটিক সাজেস্ট করে হ্যাঁ ওই যে ক্লাস আইডেন্টিফাই করে অটোমেটিক একটা সাবনেট মাস্ক সাজেস্ট করে যেটা ডিফল্ট বা সেটা আমরা এখানে রিসেট করতে পারবো না সাবনেট মাস্ক এবার আমরা বের করে রাখছি দেখো এবার লাস্টে হবে 224 এটাকে ইউজ করতে হবে সাবনেট I can default gateway of the hotel hundred dot one. You can allow the right here. I can the BTC to for it. It's a hobby one ninety two one sixty eight hundred dot sixty two. Hundred dot thirty three. Last IP router case, uh, last IP device that is love. One ninety two one sixty eight hundred dot that of this to be okay. Ninety-four. I have Okay. Then we have to the data weightage and on the put the body. Okay. Ah, hole. Ah, should we take a quarter of a enable data? Have a bar of chair. Fast router take a configure for PC. Fast router red. That's a pinta interface. I said pinta interface. Ah, pinta interface. Scala lava configure for the other. So, Judy, I'm right. 
এটাকে কনফিগার করতে চাই শুরু থেকে লিখতে হবে কনফিগ কি কনফিগ কি এর পরে এটাকে পাশে রাখি কনফিগ কি এর পরে একটা ইন্টারফেস সিলেক্ট করতে হবে ইন্টারফেস এফ এ 00 সিলেক্ট করলাম এফ এ 00 ছিল নেট 0 তে কানেক্টেড তাহলে এটার আইপি টা হবে নেট 0 এর ফার্স্ট আইপি টা নেট 0 এর আইপি শুরু হচ্ছে 100.0 থেকে তাহলে এটার আইপি হবে 100.1 এটার আইপি টা তাহলে দিয়ে দেই আইপি অ্যাড্রেস 192.168.100.1 সাবমিট মার্ক कत हमारे हंड्रेड ग्रीन करते नेटवर्क এদের মধ্যে কিন্তু পাঠানো যাচ্ছে মেসেজ কারণ এটা হলো একটা একই রাউটারের সাথে কানেক্টেড দুইটা নেটওয়ার্ক হ্যাঁ একই রাউটারের সাথে যদি ডিরেক্টলি কানেক্টেড থাকে আর যদি ঠিকঠাক মতো আর কি সেট আপ যদি করা থাকে ডিফল্ট গেট টু এড দিয়ে পিসি কনফিগারেশন যদি ঠিক থাকে রাউটারের কনফিগারেশন যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু দেখো এখানে অতিরিক্ত কিছু লাগতেছে না অতিরিক্ত কিছু বলতে আমি কি মিল করতেছি এটাকে এটাতে একটু পরে আসতেছি আপাতত দেখলাম যে দেখো যদিও এরা দুইটা আলাদা নেটওয়ার্কে পিসি জিরো আর পিসি ওয়ান কিন্তু তাদের মধ্যে মেসেজ পাঠানো যাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে না এবার আমরা যেটা করব এই রাউটার उटारेड्रेड से 
এবার আইপি অ্যাড্রেস তাহলে দিব আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট হান্ড্রেড ডট ওয়ান টু নাইন নশাল নো শাটডাউন দেওয়ার পরেও এখানে স্টেটটা আপ হয় নেই কারণ অপর পাশ থেকেও অপর পাশের রাউটারটারও একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকা লাগবে হ্যাঁ অপর পাশের রাউটারটারও একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকা লাগবে এবং সেটাকে একই নেটওয়ার্কে থাকতে হবে ও বলতেছে যে এই ইন্টারফেসটা এই ইন্টারফেসের আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা ওয়ান নাইনটি আর এই ইন্টারফেসে যে নেটওয়ার্কে কানেক্টেড তার আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এখন রাউটার ওয়ানও যখন এই কথাটা বলবে এখানে অর্থাৎ সেকেন্ড রাউটার যেটা ইন্টারফেস আইপি অ্যাড্রেস देखी এখানে রেড সাইন ছিল এটা গ্রিন সাইন হয়ে গেছে তাহলে রাউটার দুইটার মাঝখানেও রাউটার দুইটার মাঝখানেও একটা নেটওয়ার্ক সেট আপ হয়ে গেল সাবনেট সেট আপ হয়ে গেল এখন কি তাহলে এখান থেকে এখানে মেসেজ যাবে আসলে এখান থেকে এখানে মেসেজ তারপরেও যাবে না ধরো পিসি জিরো থেকে পিসি থ্রি তে পাঠাচ্ছি মেসেজ যখন কিনা সেম রাউটার সাথে কানেক্ট থাকে দুইটো নেটওয়ার্ক ডিরেক্টলি তখন যদি কনফিগারেশন ঠিকঠাক থাকে তাহলে তখন একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে মেসেজ পাঠানো যাচ্ছিল কিন্তু যখন এরকম একটা রাউটার আরেকটা রাউটারের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে যখন একটা রাউটার আরেকটা রাউটারের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে তখন কিন্তু এই নেটওয়ার্কে আর মেসেজটা যাচ্ছে না এটার কারণ কি বলতো কারণ হলো দেখো এটা কিন্তু আমি দূরে সরাই এই নেটওয়ার্কটা কত ছিল ওয়ান এই নেটওয়ার্কটা কত ছিল এখন পিসি জিরো থেকে যখন পিসি ওয়ানে একটা মেসেজ পাঠানো হচ্ছে মেসেজটা যাচ্ছে কোথায় রাউটারের কাছে যাচ্ছে হ্যাঁ পিসি জিরো বলতেছে যে ওয়ান নাইনটি আন্ডারে একটা ডিভাইসের কাছে একটা মেসেজ পাঠাইতে হবে এখন যখন রাউটারের কাছে মেসেজটা আসতেছে তখন দেখতেছে যে রাউটার এই ওয়ান এই নেটওয়ার্কটা কি রাউটার চিনে কি না হ্যাঁ ওয়ান এই নেটওয়ার্কটা রাউটারটা চিনে কি না এটা তখন দেখতেছে সো রাউটার সরাসরি এই নেটওয়ার্কের সাথে যেহেতু কানেক্টেড আছে সেকেন্ড নেটওয়ার্ক ডেস্টিনেশন নেটওয়ার্ক এক্ষেত্রে এই নেটওয়ার্কে মেসেজ পাঠাতে রাউটারের কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু রাউটার যখন ধরো মেসেজটা পাঠানো হচ্ছে পিসি জিরো থেকে পিসি টু তে হান্ড্রেড ডট জিরো নেটওয়ার্ক থেকে হান্ড্রেড ডট সিক্সটি ফোর নেটওয়ার্কে রাউটার তিনটা নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড আছে তিনটা সাব নেটের সাথে কানেক্টেড আছে একটা হলো হান্ড্রেড ডট জিরো একটা হলো হান্ড্রেড ডট থার্টি টু আর একটা হলো হান্ড্রেড ডট ওয়ান টোয়েন্টি এইট এখন রাউটার দেখতেছে যে রাউটার যে সকল নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড আছে কোনোটাই হান্ড্রেড ডট সিক্সটি ফোর না এবং রাউটার জানেও না যে হান্ড্রেড ডট সিক্সটি ফোর নেটওয়ার্কটা কোথায় আছে বা নেটওয়ার্ক 
রাউটারটাতে যাওয়ার ওয়ে কি এটা রাউটারটা জানে না হ্যাঁ এখন রাউটারের সাথে এখানে একটা আরেকটা রাউটার কানেক্টেড আছে এমন হইতে পারে যে ওর পাশে হয়তো আরেকটা রাউটার কানেক্টেড আছে এখন এটা তো কোনো সলিউশন না যে সে সবার কাছে তো বডকাস্ট করে দিতে পারে না তাই না যে হান্ড্রেড ডট সিক্সটি ফোর নেটওয়ার্কটা খুঁজে বের করো তারপর তার কাছে ম্যাচ করো রাউটারের কাছে এই হান্ড্রেড ডট সিক্সটি ফোর নেটওয়ার্ককে যাওয়ার জন্য কোনো একটা ইনফরমেশন থাকা লাগবে এখানে কোন ইনফরমেশনটা থাকা লাগবে এই নেটওয়ার্কে যাওয়ার জন্য নেক্সট হপ এই ইনফরমেশনটা থাকা লাগবে হ্যাঁ অর্থাৎ যখন একটা রাউটার থেকে একটা এমন একটা নেটওয়ার্কে যেতে হচ্ছে যেই নেটওয়ার্কটা ডিরেক্টলি কানেক্টেড না তখন এমন একটা জিনিস জানা লাগবে যে নেক্সট হপ অ্যাড্রেস পার্টিকুলার নেটওয়ার্ক অর্থাৎ তার কাছে পাঠাতে হবে এই ইনফরমেশনটা থাকা লাগবে জাস্ট এক্ষেত্রে রাউটারের নেক্সট হপটা হবে কে ফার্স্ট রাউটারের নেক্সট হপটা হবে সেকেন্ড রাউটার মানে যেমন ডিভাইসের যেমন ডিফল্ট গেট ওয়ে থাকে অর্থাৎ কোন এক্সিট পয়েন্টটা দিয়ে নেটওয়ার্ক থেকে বের হওয়া যাবে তো রাউটারের ক্ষেত্রে এরকম ডিফল্ট গেট ওয়ের মতো এরকম হচ্ছে নেক্সট হপ থাকে যে কোনো একটা নেটওয়ার্কে যাওয়ার জন্য কোন নেক্সট কোন রাউটারের কাছে যেতে হবে তো এই জিনিসটা কে বলা হয় হচ্ছে রাউটিং রাউটিং দুই ধরনের হতে পারে স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক তো রাউটিং এর যে রাউটিং দিয়ে যদি হচ্ছে এখানে আমরা বলে দিতে পারি যে কোন একটা অ্যাড্রেসে যাওয়ার জন্য নেক্সট হপকে তো সেটা যদি আমরা বলে দেই তখন আসলে একটা নেট পিসি জিরো থেকে এক্ষেত্রে পিসি ওয়ানে মেসেজ পাঠানো সম্ভব হবে সো এটার ক্ষেত্রে ধরো রাউটিং এর ক্ষেত্রে যে কমানটা ইউজ করা হয় এটা আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে দেখবো রাউটিং এর জন্য এরকম কমান্ড আছে এই কমানটা দিয়ে নেক্সট হপ সিলেক্ট করে দেয়া যায় তো ল্যাব করে আমরা যেটা দেখব স্ট্যাটিক ডিফল্ট অ্যান্ড ডাইনামিক রাউটিং এ টপিকটা নেক্সট ক্লাসে করা থাকবে আর আজকে তাহলে আমরা সাবমিটিং এর উপরই দেখলাম রাউটার কনফিগারেশন দেখলাম পাশাপাশি তোমরা হচ্ছে এইখানে সাবমিটিং এর আরো কিছু প্রবলেম দেয়া আছে এই প্রবলেম গুলো তোমরা নিজেরা ট্রাই করবে सहज कथा প্রথম দুই ক্লাসে যে ইন্ট্রোডাকশন টাইপের যে ধরনের কথাবার্তা ছিল বা যে টপিক গুলো ছিল অনেকটা সেরকম হ্যাঁ তো মানে ধরো এই এই ছিল কোয়েশ্চেন তো এখন কথা হলো যে সাবমিটিং এ কিন্তু আমরা আরো অনেক কিছু শিখছি হ্যাঁ এখানে যেমন দেখো আহ সাবমিট মাস্ক গুলা খুব সুন্দর সুন্দর চেহারা ছিল তারপর হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস গুলাও খুব সুন্দর সুন্দর চেহারা ছিল হ্যাঁ তো নেক্সট ক্লাসে দেখা যাবে যে সাবমিটিং নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকবে ল্যাব ম্যানুয়ালে যেরকম কোয়েশ্চেন আছে যে এততম সাবমিটের এতম পোস্ট অ্যাড্রেস বের করা এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে সো তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করা লাগবে এই জন্য একটু প্রিপেয়ার থাকতে হবে তোমাকে হ্যাঁ যেমন ল্যাব থ্রি আর ল্যাব ফোর এই দুইটার উপর থাকবে হচ্ছে নেক্সট ক্লাস সরি ল্যাব থ্রি আর ল্যাব ফোর না ল্যাব টু পার্ট টু আর হচ্ছে ল্যাব থ্রি তো এখানে যে প্রবলেম গুলো আছে এগুলো তোমরা দেখবা আমি হচ্ছে শেয়ার করি ল্যাব ম্যানুয়ালে এখানে যে টাইপের প্রবলেম গুলো আছে এগুলা তোমাদেরকে দেখতে হবে পাশাপাশি আচ্ছা তোমাদেরকে 
इनफरमेशन गो बेर लगे आईडी जस्ट लिखे निब मेल आईडी 